Biblical Foundations course. You're going to want to have a Bible in hand, and we have a notebook here that we're using. You might be able to get the notes for it. Uh, wir, wir fangen jetzt an mit einem biblischen, fundamentalen Bibelkurs. Und du brauchst dazu eine Bibel und vor allem eine Herzenseinstellung, dass du ein Jünger Jesus sein willst. The purpose of these Bible studies is to build strong disciples. It's a foundational study. Und der ganze Sinn und Zweck dieser Bibelstudien ist, dass du ein ganz herzhafter Jünger Jesu wirst. Today we are in chapter one Heu in section one. Heute sind wir im Kapitel 1 und zwar in, uh, in der ersten, im, der, jedes Kapitel hat vier Abteilungen, in der ersten Abteilung. And the starting point whenever you're doing discipleship, is going to be talking about sin and salvation. Und uh, wenn immer du uh, sprechen wirst über uh, die Erlösung, müssen die Leute zuerst einmal wissen, warum sie erlöst werden müssen, über Sünde und Erlösung. When you hear about Jesus, the Word of God, the question that should come to your mind is, what must I do to be saved? Wenn du über Jesus hörst und uh, dann sollte eigentlich deine erste Frage sein, was muss ich tun, um gerettet zu werden? But then I would ask, saved from what? Und dann würde ich fragen, gerettet von was? Und das ist, warum wir in der Bibel nach dem original Sinn schauen. Also Section 1, our teaching today, is the original Sinn. So müssen wir uns in der Bibel erkundigen, was eigentlich der Grund für unsere Erlösung ist. Und da gehen wir heute in die Bibel und schauen in der ersten, in der ersten, in dem ersten Teil dieses, dieser Botschaft. Bevor wir can understand salvation and appreciate the fact that Jesus is our Savior, we need to understand why do I need a Savior. Bevor wir überhaupt etwas verstehen von Errettung, dann müssen wir wissen, wovon werde ich gerettet und was hat Jesus getan? What do I need to be saved from? Wovon muss ich gerettet werden? In short, we must understand the seriousness of sin and its consequences. Und außerdem müssen wir die Ernsthaftigkeit von Sünde erkennen that, und die Folgen von Sünde. That's exactly what the Bible does. Und das macht uh, uns die Bibel klar. And so in Genesis, we're going to go into Genesis. You can open your Bible to Genesis chapter 2. Und so wir können jetzt uh, in den uh, ersten Mose gehen, im Kapitel 2. And we will read in Genesis chapter 2, verse 16 and 17. Und wir werden in uh, 1. Mose, Kapitel 2, Vers 16 und 17 lesen. I'm reading from the New King James Version. It says, And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may eat freely, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it you shall surely die. Und ich lese jetzt aus der King James Version der Bibel, äh, 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum, jedem Baum äh, des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du Sterben. So what was God's command? So was ist der Auftrag Gottes? Was ist sein Befehl? God said, "Don't eat of a certain tree, the tree of the knowledge of good and evil, or there will be consequences." Gott sagte den Adam und Eva, esst nicht von dem einen Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse, denn sonst hat es Folgen für euch. Well, how did Adam and Eve respond to this command? Wie haben Adam und Eva reagiert auf dieses Gebot? To answer that question, we need to go to chapter 3 of Genesis. Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir jetzt in 1. Mose 3 gehen. And we will be reading from verse 1 up to 13, a little bit longer portion. So follow along with us in your Bible. So wir werden jetzt im 1. Mose 3 vom 1 bis 21 lesen. So wäre es gut, wenn du in deiner Bibel mit uns mitlesen könntest. Genesis chapter 3 verse 1. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? Verse 2, And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden, but 
of the tree, of the fruit of the tree, which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Verse 4, then the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Verse 6, so when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Verse 7, then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Notice the word coverings. Verse 8, and they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves. Notice, they hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then God called to Adam and said to him, where are you? So he said, I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. And God said, who told you that you were naked? Have you eaten of the tree in which I commanded you that you should not eat? Then the man said, the woman whom you gave with, to be with me, she gave me and I ate. Blame shifting. Then the man said, then the Lord God said to the woman, what is this you have done? The woman said, the serpent deceived me and I ate. Jetzt lesen wir aus dem 1. Mose 3 von Vers 1 an. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Totale Verdrehung. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren. Auch wieder eine eine Erweiterung des, des, des Auftrages Gottes, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben, und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Sie haben sich selbst geholfen. Und sie hörten die Stimme des Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen, den Mann, und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich. Da sprach, äh, und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du da... Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? In Vers 12? In Vers 13. Mhm. Aha. Da sagte der, der Mann, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott antwortete. Well, this story is a very interesting one in the Bible and really reveals our nature and our character. So diese Geschichte ist sehr wichtig in der Bibel und zeigt uns unsere Natur und unseren Charakter. Und das zeigt uns die Originalsünde, wie die Sünde in die Welt gekommen ist. So the question we may ask is, how did Adam and Eve respond to God's command not to eat from the tree? Und die Frage ist, wie haben Adam und Eva reagiert auf das Gebot Gottes, von dem einen Baum nicht zu essen? They disobeyed. Sie haben 
They took sie, it and nicht, ate. sie waren nicht gehorsam, sie haben davon gegessen. And who tempted Eve? Und wer hat die Eva versucht? Who was behind that temptation? Wer war hinter der ganzen Versuchung? It says it was the serpent or that Satan. It was die Schlange und die Schlange repräsentiert Adam Satan. And Eve ate of the forbidden fruit. Adam und Eva haben von der verbotenen Frucht gegessen. They disobeyed God. Sie haben Gott nicht gehorcht. They sinned. Sie haben gesündigt. Well, how did they react after their eyes were opened and wie they realized they were naked? Wie haben sie reagiert, nachdem ihre Augen geöffnet wurden? Well, there's three distinct things they did. Und da, haben, da können wir drei besondere Sachen erkennen. In Genesis chapter 3, verse 7. Im 1. Mose 3, Vers 7 heißt es. They tried to cover up. Sie waren nackt und sie haben versucht, sich mit Feigenblättern Schürze zu machen, zu bedecken. They took fig leaves and sewed them together to hide their nakedness. They tried to cover up. Sie haben Feigenblätter genommen und sie zusammengenäht und haben versucht, sich äh, zu bedecken. Then in verse 8 we see the second thing they did. Und im Vers 8 sehen wir das zweite was sie getan they haben. Hid themselves from the presence of the Lord. They were hiding. Sie haben sich versteckt vor der Gegenwart Gottes. And then in verse 10. Und dann im Vers 10. They were afraid. Waren sie voller Angst. Wow, notice that progression. Und siehst du diese diese wie das wie sich das gesteigert so hat? Sinned. Zuerst haben sie gesündigt. Then they tried to cover up. Dann haben sie versucht, das zu verdecken. Then they tried to hide. Dann haben sie versucht, sich ja, then they were zuzudecken. Und dann haben sie noch Angst bekommen. Und wie hat Gott reagiert auf dieses Verhalten? And this shows us God's heart. Und das zeigt uns das Herz Gottes. So much different than ours. Und das Herz Gottes ist so anders von in, unserem in verse Herzen. Eight and nine, Genesis chapter 3, verse 8 und 9. Und im äh, Johann, äh, 1. Moses 3, 8 und 9. We see God seeking and searching for mankind. Da sehen wir, dass Gott äh, den Menschen gesucht hat. And calling unto them. Und er hat sie zu sich gerufen. Okay, so what does man do? Was tut der Mensch? Man covers up, hides and is afraid. Der Mensch äh, ver verdeckt alles, versteckt alles und, und, und hat Angst. But God sought after people. Aber er hat da durchgeschaut. And you know things have not changed much since the beginning. Und uh, wie wir erkennen, viel hat sich noch nicht geändert seit A dem Anfang. After thousands of years in so much <coughs> sin, man still hides and God still seeks. Und uh, nach so vielen Jahrhunderten von Sünde auf der Welt versteckt sich der Mensch immer noch. Er hat Angst und Gott sucht uns immer noch. It's Hide and seek. Es ist Verstecken spielen. Und We hide and God seeks for us. Wir verstecken uns und Gott sucht and uns. And this is the starting point of understanding <coughs> salvation. Und das ist der Anfang, um Errettung zu erkennen. Maybe you're hiding. Vielleicht versteckst du dich. Maybe you're afraid. Vielleicht hast du Angst. You're trying to cover up. Du versuchst alles zu verdecken. God is seeking you. Gott sucht dich. He wants to be in a relationship with you. Er möchte mit dir in einer Beziehung leben. And we will get into that in the next coming chapters. Und in den nächsten Kapiteln werden wir uns damit mehr befassen. So now that you've heard this lesson, so nachdem du jetzt diese Botschaft gehört hast, how will you apply it to your life? Wie wirst du das für dein Leben anwenden? If you've been following with us in a booklet, which I hope you will download and follow ja. along. Wenn du uh, uns gefolgt bist mit diesem Buch und ich hoffe, dass du es dir herunterladest und auch mitmachst. Then you can write in your personal application at this point. Dann kannst du jetzt anfangen, deine persönlichen Erkenntnisse in diese Fragen hier zu schreiben. In closing, we're going to talk about this origin of sin. Und jetzt im Schluss reden wir noch über die, die woher Sünde kam. Okay. The Bible teaches us clearly that sin entered the result of disobedience from man's disobedience. Und ganz klar erkennen wir, dass Sünde in dieses ganze Weltsystem gekommen ist durch den Ungehorsam der ersten Menschen. The scripture clearly indicates that the serpent who's the tempter in this story und die, das Wort Gottes sagt ganz klar, dass die Schlange eigentlich das ist Satan was an in dieser Geschichte. Of die Schlange war ein 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 Repräsentant von Satan und das war sein Plan. 
The first sin consisted of man eating of the tree of the knowledge of good and evil. Die erste Sünde bestand darin, dass der Mensch von dem Baum der Erkenntnis von böse und gut gegessen hat. And it was sinful simply because God had forbidden it. Und es war eigentlich nur sündhaft, weil Gott es verboten hat. And this shows that man is not willing to unconditionally surrender their will to the will of God. Und das zeigt uns, dass der Mensch eigentlich nicht bereit ist, seinen Willen bedingungslos dem Willen Gottes zu überlassen. And this manifests itself in different ways. Und das manifestiert sich in verschiedenen Weisen. In our Gebeten. intellect, in our minds, it reveals, it reveals itself as unbelief and pride. Maybe oh, you have those. Yeah. And in unserem Denken offenbart sich dieser Widerstand in Unglaube und Stolz. In our, hast will, du das? in our will, it manifests itself in the desire to be like God. Und in unserem Willen manifestiert sich diese Sünde, indem wir wie Gott sein wollen. And in our affections and appetites and doing things that are forbidden. Und in unseren uh, ja, gefühlsmäßigen Erfahrungen wollen wir, wollen wir das tun, was eigentlich verboten ist. And trying to please the flesh. Und wollen das Fleisch befriedigen. Well, as a result of this sin, Und als Ergebnis dieser Sünde man lost something. hat der Mensch etwas Wichtiges verloren. They become they became guilty and utterly corrupt the Bible says. Sie wurden schuldig und total korrupt sagt das Wort Gottes. And they fell under the sway of death. Und sind unter 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 in den Tod eigentlich eingetreten. There was spiritual death followed by physical death. Da wurde da kam dann der geistige Tod und nachdem der der körperliche Tod. So when there was sin, als Sünde, the sin, there als came, Sünde bekam, there kam came guilt, kam Schuld. Then corruption und Korruption and death. und Tod. That's the end of our lesson. Das ist das Ende jetzt von der ersten Lektion. Walk by the Spirit. Zechariah 4.6 says, Lo v'chayel, lo v'choach, im baruchi, amar Adonai Zavarot. It's not by might, and it's not by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Und jetzt noch ein Wort zum Schluss. Saharia 4.6. Nicht durch Macht, und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscherin.